Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 23 de dezembro de 1865, nasce a União Latina, a precursora da Zona do Euro. Em 23 de dezembro de 1865, França, Itália, Bélgica e Suíça assinaram uma convenção monetária por iniciativa do imperador dos franceses Napoleão III, era o nascimento da União Latina. O princípio era bem simples, as moedas de referência de cada país da União teriam o mesmo peso relativamente ao outro, porém mantendo seu nome original, o franco francês, a lira, o franco belga e o franco suíço. Essas moedas e suas principais subdivisões poderiam desse modo circular indiferentemente entre todos os países da convenção. Tornava-se possível pagar as compras em Bruxelas ou Paris com liras ou francos suíços. A convenção excluiu de seu alcance as moedas metálicas conhecidas como tostões, cujo valor de face fosse inferior a 20 centavos, bem como o papel moeda cuja circulação fosse ainda confidencial. O precursor da União Latina foi Napoleão Bonaparte, que impôs aos países submetidos à França uma referência monetária comum, o Napoleão, uma peça de 5,801 gramas de ouro fino, correspondente ao valor de 20 francos. Numa carta ao seu irmão Luiz, rei da Holanda, e pai do futuro Napoleão III, em 1806, Napoleão Bonaparte escreveu, abre aspas, Meu irmão, quando for mandar cunhar moedas, desejo que adote as mesmas divisões de valores que a moeda da França e que as peças metálicas contenham numa face sua efígie e na outra as armas de seu reino. Dessa maneira, haverá uniformidade monetária em toda a Europa, o que será de grande vantagem para o comércio. Depois de Waterloo e do colapso do Império Napoleônico, a referência ao Napoleão foi provisoriamente abandonada. Entretanto, na Bélgica, ao conquistar sua independência em 1830, surgiu a preocupação de conferir à moeda dos países bases sólidas. A Itália fez o mesmo durante sua unificação. Por fim, a Suíça, em 1851, introduz uma moeda metálica de 20 francos suíços, tendo as mesmas características de sua contraparte francesa, 5,801 gramas de ouro fino. A Convenção de 1865 ratifica essas evoluções, deixa aos signatários o direito de se retirar da União por vontade própria. Na verdade, outros países acabariam se associando à Convenção, a começar pela Grécia em 8 de outubro de 1868. No total, 26 países aderiram à União Latina, da Argentina à Finlândia, com a notável e previsível exceção da Inglaterra e da Alemanha. Os próprios Estados Unidos cogitaram a possibilidade. A convenção admitia, ao lado de moedas de ouro, peças divisionárias em prata. Contudo, esse bimetalismo iria enfrentar uma rude prova com o encarecimento da prata em relação ao ouro. Esse fato foi consequência da chegada à Europa de grandes quantidades de ouro decorrente da descoberta de jazidas auríferas na Califórnia, na Sibéria, na Austrália e na África do Sul. A União Latina, não obstante, iria funcionar de maneira bastante satisfatória 
durante várias décadas, ilustrando o alto nível de integração atingido pela Europa no final do século XIX. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. <música>